நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்குற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தள்ளு தள்ளுபடிகள் பற்றிய சம் பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம கடைக்கு ஒரு பொருள் வாங்க போகிறோம் கடைக்காரர் நமக்கு தள்ளுபடி கொடுக்குறாரு ஒரு சில ஒரு பொருள் நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருளில் சில தள்ளுபடி வச்சு கொடுக்குறாரு தள்ளுபடி வச்ச பொருளை நம்ம வாங்குகிறோம் வாங்கினாலுமே கடைக்காரருக்கு சில லாபங்கள் கிடைக்குது அப்போ தள்ளுபடி கொடுத்தும் லாபம் கிடைக்குது இப்போ அது மாதிரி சம்தான் நான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருக்கணும் ஒன்று அடக்க விலை இன்னொன்று குறித்த விலை பொருள் எவ்வளோ விலை குறிச்சுக்கிறாங்கிறத இது ரெண்டை மட்டும் பார்க்குறோம் இது ரெண்டு தெரிஞ்சால் நமக்கு போதும் அதுக்கான ஃபார்முலா நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு கணக்கில் அடக்க விலை நமக்கு வேணும் அப்படின்னா கணக்கில் குறித்த விலை கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அடக்க விலை நமக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கணக்கில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க குறித்த விலை கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்து எத்தனை சதவீதம் தள்ளுபடி கொடுத்துக்கிறாங்களோ அதை நூறுலேருந்து கழிச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா தள்ளுபடி எத்தனை சதவீதம் கொடுத்துக்கிறாங்களோ அதை நூறுலேருந்து கழித்து மேலே வச்சுக்கிறோம் அதே போல் எத்தனை சதவீதம் லாபம் கொடுத்துக்கிறாங்களோ அதை நூறோட சேர்த்து கூட்டிக்கிறோம் அதை கீழே வச்சுக்கிறோம் இன்ட்டு பொருளோட குறித்த விலை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அப்படின்னா நமக்கு அடக்க விலை ஈஸியாக கிடச்சிக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு மூணு சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் எழுத தேவையில் டக்கு டக்குன்னு போட்டுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது குறித்த விலை கண்டு நமக்கு வேணும் குறித்த விலை வேணும்னா நமக்கு அடக்க விலை கணக்குலேயே கொடுத்துருவாங்க அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் குறித்த விலை வேணும் குறித்த விலை வேணும்னா நம்ம கணக்கில் என்ன கொடுத்துருவாங்க அடக்க விலை நம்ம கொடுத்துருவாங்க சரி இது அப்படியே தலையெல்லாம் மாற்றிக்க வேண்டியதான் அப்போ நூறு ப்ளஸ் எத்தனை சதவீத லாபம் கொடுத்துக்கிறாங்களோ அதை நூறோட மேலே கூட்டி வச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது நூறு மைனஸ் எத்தனை சதவீதம் தள்ளுபடின்னு கொடுத்துக்கிறாங்களோ அதை நூறுலேருந்து கழிச்சுட்டு இன்ட்டு பொருளோட அடக்க வேலை எழுதி இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு குறித்த விலை கிடச்சிக்கும் அப்போ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஒரு ரெண்டு மூணு சம் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்முலாக அடுத்தது நமக்கு தேவையில்லை நன்றி இப்போ நம்ம சம் பார்க்குறோம் ஒரு கடைக்காரர் தன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி செய்தும் இருபது சதவீதம் லாபம் அடைகிறார் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி கொடுத்தோம் இருபது சதவீதம் லாபம் அடைகிறார் எனில் அப்பொருளினோட அடக்க விலை பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது எனில் அப்பொருளின் குறித்த விலை காண்கன்னு கேட்டுக்கிறான் நாம் தான் சொல்லிட்டோம் தள்ளுபடி கொடுத்தோ லாபம் அடையுது அப்படின்னா ரெண்டு ஃபார்முலா ஒன்று அடக்க விலை தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று குறித்த விலை தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு என்ன கேட்டுக்கிறாங்க குறித்த விலை கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ குறித்த விலைக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் குறித்த விலை ஈக்குவல் டு நூறு ப்ளஸ் எத்தனை சதவீதம் லாபம் கிடைக்குதோ லாபத்தை நூறோட கூட்டிக்கணும் அப்புறம் எத்தனை சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணுறாங்களோ அதை நூறுலேருந்து கழிச்சுக்கணும் கழிச்சுட்டு இன்ட்டு அடக்க விலை அதோட பெருக்கிக்கணும் பெருக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு குறித்த விலை ஈஸியாக கிடச்சிக்கும் இப்போ நூறு ப்ளஸ் லாபம் இருக்குதா எத்தனை சதவீத லாபம் இருபது சதவீத லாபம் ஸோ மேலே இருபது பை நூறு மைனஸ் எத்தனை சதவீதம் தள்ளுபடி பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி பத்து இன்ட்டு பொருளோட அடக்க விலை எழுவு நானூற்றி ஐம்பது இதை சால்வ் பண்ணுவோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிக்கும் ஓகேங்களா நூறு ப்ளஸ் இருபது நூற்றி இருபது நூறில் பத்து போச்சுன்னா தொண்ணூறு இன்ட்டு நானூற்றி ஐம்பது இந்த சைப்பிற்கு அந்த சைப்பிற்கு என்ன வந்துக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓர் ஒம்பது ஒம்பது ஐயொம்பது நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போ நூற்றி இருபது இன்ட்டு அஞ்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆறுநூறு அந்த பொருளோட குறித்த விலை எவ்வளவு ஆறுநூறு ஒரு பொருளை பத் அடக்க விலை நானூற்றம்பதாக இருக்கும்போது பத்து சதவீதம் தள்ளுபடியும் கொடுத்து இருபது சதவீதம் லாபம் அடைச்சா அந்த பொருளோட குறித்த விலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுநூறு ரூபா இது சிம்பிளாக நம்ம இப்போ அதை வந்து ஃபார்முலா எழுதி போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு மூணு சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா தேவையில்லை டைரெக்டாக ரெண்டு ஸ்டெப்பில் இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து ஆரம்பிச்சிக்கலாம் லாபத்தை மேலே வச்சுட்டு தள்ளுபடி கீழே போட்டு இன்ட்டு நானூற்றம்பது அப்படின்னு போட்டோம்னா ரெண்டே லைனில் நம்ம ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் இப்போ நாம் இன்னொரு சம் பார்க்குறோம் ஒரு புத்தகத்தின் விலையில் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி செய்தாலும் எத்தனை சதவீதம் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி செய்தாலும் ஒரு வியாபாரிக்கு பத்து சதவீதம் லாபம் அடைகிறார் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி கொடுத்தோ பத்து சதவீதம் லாபம் அடைகிறார் எனில் அப்புத்தகத்தின் குறித்த விலை புத்தகத்தின் குறித்த விலை எழுவு இரநூத்தி இருபது எனில் அதன் அடக்க விலை என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ குறித்த விலை கணக்கில் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க அடக்க விலை கேட்குறாங்க இப்போ அடக்க விலை அப்படின்னா அடக்க விலையை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது நமக்கு நூறுலேருந்து எத்தனை சதவீதம் தள்ள
நூறு எத்தனை சதவீதம் லாபம் கிடைக்கிறதுங்கிறத கீழே எழுதிட்டு இன்ட்டு பொருளோட குறித்த விலையை பெருக்கிக்கணும் இதை எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக அதனோட அடக்க விலை கிடச்சிக்கும் இப்போ நூறு மைனஸ் எத்தனை சதவீதம் தள்ளுபடி செய்கிறாரு பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி செய்கிறாரு பை நூறு ப்ளஸ் எத்தனை சதவீதம் லாபம் கிடைக்குது பத்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்குது இன்ட்டு அந்த பொருளோட குறித்த விலை எவ்வளவு இரநூத்தி இருபது ஈக்குவல்ட்டு நூறுல பத்து போச்சு அப்படின்னா தொண்ணூறு பை நூறு பிளஸ் பத்து நூத்தி பத்து இன்ட்டு இரநூத்தி இருபது இது சால்வ் பண்ணும் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆச்சு ஓர் பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கள் தொண்ணூறு ரெண்டு பெருக்கள் நமக்கு என்ன கிடைக்குது நூற்றி எண்பது அந்த பொருளோட அடக்க விலை எவ்வளவு நூற்றி எண்பது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக இன்றைக்கி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுறோம் ரெண்டு மூணு சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலாவே தேவையில்லை அடக்க விலை கொடுத்தாங்கன்னா மேலே நூறுலேருந்து தள்ளுபடியில் நூறுலேருந்து தள்ளுபடி கழிச்சிட்டு நூ கீழே வந்து நூறு போ நூறோட எத்தனை சதவீதம் லாபம் கொடுக்குதுன்னா கீழே போட்டு இன்று குறித்த விலை பெருக்கிக்கணும் இதே குறித்த விலை கணக்கில் குறித்த விலை குறித்த விலை கணக்கில் கேட்டுட்டு இருந்தால் அடக்க விலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறித்த விலை இது அப்படியே தலையில் போட்டோம்னா போதும் நன்றி